செலவாத்தும் சலாமும் பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவருடைய குடும்பத்தார்கள் கிளையாறுகள் தோழர்கள் முஸ்லீம்கள் உமின்கள் நம்மவர்கள் எல்லோர் மீதும் அல்லாஹுடைய சாந்தியும் அருளும் நாளை மறுமை வர உண்டாக வேண்டியதன் பின்னால் அல்லாஹுடைய மாளிகையில் அவனால் கடமையாக்கப்பட்ட ஒரு கடமை கடமையான தொழில் நிறைவேற்றியாக அமைந்திருக்கிறோம் வல்லரஹ்மான் இந்த உலகில் நாம் செய்யக்கூடிய சுனத்தான ஃபரல்லான அத்துணை வணக்கங்களையும் ஏற்றுக்கொண்டு நாளை முறைமையில் அவற்றிற்கு நிரப்பமான கூலிகளை வழங்க வேண்டும் என பிரார்த்தித்து பிரார்த்தித்தவனாக இந்த குறுகிய நேர இந்த ஹதீஸ் விளக்க வகுப்பின் ஊடாக அல் குர்வான் அஸ் சுன்னாவிருந்து நாம் எதை கற்றுக்கொள்ளுகிறோமோ அந்த விடயங்களை நம்முடைய வாழ்வில் முழுமையாக எடுத்து நடப்பதற்கு வல்ல ரஹ்மான் நம் அனைவருக்கும் அருள் புரிய வேண்டும் என பிரார்த்தித்தவனாக இன்றைய தினம் நாம் பார்க்க இருக்கிற ஹதீஸ் அபு ஹுரைரா ரவி அல்லாஹன் அறிவிக்கின்றார்கள் நபி ஹுரைரத் ரவி அல்லாஹன் கால் ஜா ரசூல் ஜா ரஜுலுன் இலா ரசூல் இல்லாஹி சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் ஃபகால யா ரசூலுல்லா மன் அஹக்கு பி ஹுஸ்னி சஹாபத்தி கால உம்முக் கால சும்ம மன் கால உம்முக் கால சும்ம மன் கால உம்முக் கால சும்ம மன் கால சும்ம அபூக் புகாரியுடைய ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராக ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து கேட்கிறார் யா ரசூல் அல்லா நான் இந்த உலகில் மிக அழகிய முறையில் தோழமை கொள்வதற்கு மிகவும் தகுதியானவர் யார் என்று கேட்கிறார் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் சொன்னார்கள் உன்னுடைய தாய் மீண்டும் கேட்டார்கள் மீண்டும் உன்னுடைய தாய் என்றார்கள் மீண்டும் கேட்டார்கள் உன்னுடைய தாய் என்றார்கள் அதற்கு அடுத்ததாக உன்னுடைய தந்தை என்றார்கள் அன்புக்குரிய ஈமானி உறவுகளே இந்த உலகில் அல்லாஹு தாலா மனிதனை படைத்து அவனுக்கு வாழ்வு வாழ்க்கைக்கான அத்துணை வழிகாட்டல்களையும் வழங்கிவிட்டு தனக்கும் உலகில் உள்ள இன்ன சில விடயங்களையும் செய்யுமாறு கட்டளிடுகிறான் அப்படி அல்லாஹ் கட்டளிடுகின்ற மிக முக்கியமான ஒரு விவகாரத்தில் ஒன்றுதான் வக்கல்லா ரப்பு கல்லாத்த அபுது இல்ல ஐயா ஒபில் வாலிதை நிஹ்சானா அல்லாஹ் எமக்கு கடமையாக்குகிறான் அல்லாஹை உலகில் அல்லாஹை மட்டும் வணங்க வேண்டும் பெற்றோர்களுக்கு உபகாரம் செய்ய வேண்டும் இந்த உலகில் அல்லாஹுக்கு நாங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டிய கடமைக்கு வணக்கத்திற்கு அடுத்தபடியாக அல்லாஹுடைய அருள்முறை எங்களுக்கு சொல்லுகிறது பெற்றோர்களுக்கு உபகாரம் செய்யுங்கள் என்ற விவகாரம் இந்த பெற்றோர்களுக்கு உபகாரம் செய்யுங்கள் என்று இவ்வளவு அழுத்தம் கொடுத்து அல்லாஹுடைய அருள்மறையும் ரசூலுல்லாவுடைய பொன்மொழிக்கு சொன்னமைக்கான பல காரணிகளை நாங்கள் எடுத்துக் கொள்ளலாம் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சஹாபாக்கரோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சொன்னார்கள் அலா உணப்பியூக்கும் அக்பரில் கபாயிர் கபாயிர் என்றது பெரும் பாவங்கள் அக்பர் உல் கபாயிர் அந்த பாவங்களில மிக பயங்கரமான பெரும்பாவங்களிலும் மிக பயங்கரமான குற்றங்கள் அவையுடைய பற்றி உங்களுக்கு சொல்லி தரட்டுமா பலா யார சுரல்லா சொல்லித்தாங்க யார சுரல்லா இஸ்ரா குபில்லா அல்லாஹுக்கு இணை வைத்தல் ஒக்கூக்குல் வாலிதைன் பெற்றோர்களுக்கு நோவினை செய்தல் ஒக்கவுல் ஜூர் பொய் அல்லது பொய் சாட்சி சொல்லுதல் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் பண்புக்குரிய இமானிய உறவுகளே மிக பெரும் பாவங்களில் முதன்மையா படுத்தப்பட்ட பட்டியல் உலகில் நாம் செய்யக்கூடிய அடிப்படையான வணக்கங்களில் முதன்மைப்படுத்த பட்டியல் அல்லாவை வணங்குங்கள் பெற்றோர்களுக்கு உபகாரம் செய்யுங்கள் அடிப்படையாக நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டிய வணக்கங்கள் உலகில் உள்ள பாவங்களில் மிக பயங்கரமான குற்றங்கள் அல்லாஹுக்கு இணை வைத்தலும் பெற்றோர்களுக்கு நோயினை செய்தலும் அல்லாஹு தாலா இந்த இரண்டையும் இணைத்து இணைத்து நன்மைகளிலும் குற்றங்களிலும் அல்லா இணைத்து இணைத்து எங்களுக்கு சொல்லித் தருகிறார் உண்மையாக அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் நடைமுறை வாழ்க்கையில் இதற்கு எப்படி முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் இது ரெண்டும் தியரியா வச்சுக் கொள்ளுங்க நடைமுறை வாழ்க்கையில் ரசூல்லா எப்படி முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் 
பதிலுடைய அல்லது உகதுடைய போர்க்களம் உகதுடைய போர்க்களம் எவ்வளவு ஒரு பயங்கரமான ஒரு சூழலில் நடைபெற்ற ஒரு போர்க்களம் என்பது நம்ம எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒரு விடயம் இந்த போருக்காக சஹாபாக்களை அணியை தயார் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் மக்காவிலிருந்து அடிக்கடி வரக்கூடிய செய்திகள் மிக கடுமையான போர் பயிற்சியில் எதிரிகள் ஈடுபடுகிறார்கள் மிக வலிமையான இளைஞர்களை ஒவ்வொரு கோத்திரமாக சென்று ஒவ்வொரு பிரதேசமாக சென்று அவர்கள் அவருடைய படையணியில் இணைத்துக் கொண்டு வருகிறார்கள் முழு ஆயுத ஆயுதபாணிகளோடு அவர்கள் வர முழு தயாரோடு இருக்கிறார்கள் இப்படி மக்கா இருந்து வரக்கூடிய செய்திகள் பயங்கரமான செய்திகளாக இருந்து கொண்டிருந்தது அல்லாஹுடைய தூதர் செல்ல அல்லாஹுடைய செல்லம் மதீனாவில் இருந்த தன்னுடைய ஆளணியை தயார்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் ஆயிரம் பேர் என்று வரலாற்றில் வந்தாலும் போரிட சென்றவர்கள் எழுநூறு பேர் இடையில் முன்னூறு முனாபிகள் புறம் புறமுது காட்டி ஓடிவிட்டார்கள் தன்னிடம் இருந்த மிக குறைவான ஆளணி பணத்தோடு தான் இந்த போராட்டத்தை ரசூல் எல்லாம் முன்னெடுக்க வேண்டும் இப்ப யாராவது வந்து ஒரு இளைஞர் வந்து யாரசூல் அல்லா என்னையும் இந்த படையணியில் இணைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்றால் அல்லாஹுடைய தூதரும் சகாபாக்களும் எவ்வளவு ஆர்வத்தோடு அவர்களை இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹுடைய தூதர் ஒரு தொடர் வந்து கேட்கிறார் யாரசூல் அல்லா என்னையும் இந்த படையணி இணைத்துக் கொள்ளுங்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் கேட்கிறார் நீ நன்மையை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறாயா உன் ஆசை என்ன போருக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுறாய் உயிர் அல்லாவுக்கு அர்ப்பணிக்கணும் என்று ஆசை கொள்கிறாய் அப்படி என்றால் உன்னுடைய நோக்கம் நன்மை அடைய வேண்டும் உன்னுடைய பெற்றோர்கள் தாய் அல்லது தந்தை இருவதில் ஒருவராவது உயிரோடு இருக்கார்களா யாரசூல் அல்லா என்னுடைய தாய் தந்தை இருவரும் உயிரோடு இருக்கார்கள் உன்னுடைய நோக்கம் நீ நன்மை அடைந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி என்றால் நீ திரும்பி செல் உன்னுடைய பெற்றோருக்கு உபகாரம் செய்து செய்வதன் மூலமாக நீ இந்த போராட்டத்தில் கலந்து எந்த சுவனத்தை அடைய வேண்டும் என்று ஆசை கொள்கிறாயோ அந்த சுவனத்தை உன்னுடைய தாய் தந்தைக்கு உபகாரம் செய்தனூடாக அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்தனூடாக அடைந்து கொள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் திணிப்பி திருப்பி அனுப்பி வைக்கிறார் அடுத்தபடியாக அந்த பெற்றோருக்கு உபகாரம் செய்வதற்கு முக்கியத்துவம் வழங்குவது போலவே இந்த மார்க்கத்தை பாதுகாக்குவதற்கு நிகராக அந்த பெற்றோர்களுக்கு உபகாரம் செய்ய வேண்டும் அவர்களுடைய பராமரிப்பு விவகாரத்தில் ரசூல்லா அதி முக்கியத்துவம் கொடுத்து என்பதை பார்க்கிறோம் நாங்கள்லாம் அந்த பெற்றோருக்கு உபகாரம் செய்யறதுல நேரடியாக செய்கிற உபகாரங்களை தான் நாங்கள் நன்மை தீமை என்று பார்க்கிறோம் இதுல இன்னொரு பகுதி இருக்கிறது நாம் நம்முடைய பெற்றோர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளில் என்னுடைய தாய் மரணித்து விட்டார் தந்தை மரணித்து விட்டார் இப்ப நாங்க யாருக்கு உபகாரம் செய்ய அல்லாஹுடைய தூதர் செல்ல அல்லாஹு அலைவ செல்லம் அல்லாஹுடைய மார்க்கம் எங்களுக்கு சொல்லித்தருகிறது உன்னுடைய தந்தையின் நண்பர்கள் உன்னுடைய தந்தையின் உறவுகளை கவனிப்பதன் ஊடாக உன்னுடைய தந்தைக்கான உபகாரத்தை நிறைவேற்று உன்னுடைய தாயின் தோழியர்கள் உன்னுடைய தாயின் உறவுகளை நீ நெருங்கி பழகி அவர்களுக்கு உபகாரம் செய்த ஊடாக உன்னுடைய தாய்க்குரிய உபகாரத்தை நீ செய்து கொள் சுபான் அல்லா அன்புக்கு ரீமானிய உறவுகளே அந்த தந்தை என்ற அந்த அந்தஸ்திற்கு அந்த தாய் என்ற அந்த அந்தஸ்துக்கான பெருமான இவைகள் தாய் தந்தை மரணித்து விட்டாலும் அல்லாஹுடைய தூதர் கூட தன்னுடைய வளமையில் ஏற்று ஏற்படுத்தி கொண்ட ஒரு விவகாரமாக இருக்கிறது சகாபாக்கள் தன்னுடைய தந்தை மரணித்து விட்டார் தன்னுடைய தந்தையுடைய நண்பர்களை அடிக்கடி சென்று நோய் விசாரித்து சுவதுக்கங்களில் பங்கு கொள்வார்கள் என்னுடைய தந்தை மிக நெருக்கமாக ஒருவரோடு பழகின பழகினார் என்னுடைய தந்தை மரணித்து விட்டார் நான் அவருக்கு அவருடைய வீட்டுக்கு அடிக்கடி செல்ல வேண்டும் அவரை சுகதுக்கங்களில் பங்கு கொள்ள வேண்டும் அவரை நாங்கள் மகிழ்விப்பதன் ஊடாக நம்முடைய தந்தைக்கு நிறைவேற்றிய உபகாரங்களில் அதுவும் ஒன்றாக அல்லாவுடைய மார்க்கம் சொல்லித் தருகிறது இது தந்தை தாய் நேரடியாக இல்லாவிட்டாலும் அவர்கள் மரணித்தாலும் அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய உபகார எல்லையுடைய வீச்சுவைகள் அதே போன்று நோவினை என்று வருகிற பொழுது நேரடியாக ஏசுவது அவருடைய உள்ளங்களை நோயினைப்படுத்துவது அவர்களை துன்புறுத்துவது என்ற விவகாரம் ஒரு புறம் இருக்க எங்கள் எல்லோருக்கும் அது தெரியும் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா உலகிவ செல்லம் ஒரு ஒரு பையத்து ரிந்துவான் அல்லது ஹுதைபியா என்ற உடன்படிக்கை இந்த ஹுதைபியா என்ற உடன்படிக்கை அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்களுக்கும் காவிரர்களுக்கும் இடையில் நடந்த மக்காவாசிலுக்கு நடந்த ஒரு பயங்கர ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு உடன்படிக்கை இஸ்லாமிய வரலாற்றில் நிகழ்ந்த இஸ்லாத்தினுடைய தனிப்பெரும் ஒரு சமூக அமைப்பாக உருவாகுவதற்கு வித்திட்ட ஒரு உடன்படிக்கை இந்த ஹுதைபியா உடன்படிக்கை அப்ப மக்காவாசிகளுக்கும் ரசூல்லாவுக்கும் இடையில இந்த உடன்படிக்கை நடக்கிறது ரசூலுல்லாயி சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்களை அழிக்க வேண்டும் இஸ்லாத்தை கருவறுக்க வேண்டும் என்று துடித்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் தான் அந்த பகுதியில் கலந்து கொள்கிறார்கள் 
முஸ்லீம்களை எப்படி ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் இதான் அந்த உடன்படிக்கையுடைய நோக்கம் இப்ப இந்த உடன்படிக்கைக்கு மக்காவாசிகளுடைய தரப்பில் இருந்து ஒரு தாய் வருகிறார் அந்த தாயுடைய மகன் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு சஹாபியாக மதினாவிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்ப இந்த மகன் கேள்விப்படுறாரு இப்படி ரசூல்லாவையும் சஹாபாக்களையும் மக்காவில் வாழுகிற பொழுது கடுமையாக நோவினை செய்து இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட காரணத்திற்காக என்னை வீட்டை விட்டு விரட்டி என்னுடைய தாய் இப்போது முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக நடைபெறுகிற மிக தீர்க்கமான ஒப்பந்தத்தில் ரசூல்லாவுக்கு எதிராக வந்து கலந்து கொண்டிருக்கிற என்னுடைய தாய் என்னை காண வேண்டும் என்று ஆசை கொள்கிறார் என்ன பார்க்கணும் தாய் மனம் அது இப்ப ரசூல்லா செல்லா செல்லம் இந்த சாபி ஓடி வருகிற யார சூழல்லா இப்படி மக்காவில் உங்களையும் இஸ்லாத்தையும் கடுமையாக விமர்சித்தவர் என்னை வீட்டை விட்டு வெளியேற்றியவர் முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக ஒரு ஒப்பந்தத்தில் கலந்து கொண்டு என்னுடைய தாய் வந்திருக்கிறாரா அவ என்ன பார்க்கணும் என்று ஆசைப்படுறாவா அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா உலைவ செல்லம் சொன்னார்கள் உன்னுடைய தாயுடைய மனதில் அப்படி ஒரு வேட்கை ஆசை இருக்குமாக இருந்தால் அவன் இஞ்ச வரத்தவில்லை உடனடியாக நீ போய் உன்னுடைய தாயுடைய அந்த உள்ளத்தில் இருக்கிற அந்த குமுறலை நீக்க வேண்டும் நீ போ உன்னோட கடமை அது முஸ்லீமாக இருந்தாலும் முஸ்லீம் அல்லாவிட்டாலும் தாய் தாய் தான் தந்தை தந்தை தான் அந்த அந்தஸ்திற்கு இந்த உலகில் எந்த மார்க்கம் இழுக்கு ஏற்படுத்த விரும்பல தாய் என்ற அந்த பாத்திரத்திற்கு இந்த உலகில் எந்த படைப்புகளும் சமனாக வந்து வந்து நிற்க முடியாது தந்தை என்ற அந்த பாத்திரத்திற்கு இந்த உலகில் எவ்வளவு பேர் இருந்தாலும் அதற்கு சமனாக வந்து நிற்க முடியாது எனவே உன்னுடைய தாய் தந்தையை நீ பராமரிப்பது அவனுடைய மன நோயினைகளை நீ குணப்படுத்துவது என்பதனுடைய அடிப்படையான கடமை நீ போய் உன்னுடைய தாயை தரிசித்துக் கொண்டு வா அல்லாவுடைய தூதர் அனுப்பி வைக்கிறார் அன்புக்குரிய ஈமானிய உறவுகளே ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா உலை வசல்லம் அவர்கள் முஸ்லீம் அல்லாத ஒரு மனிதராக இருந்தால் கூட தாய் என்ற அந்தஸ்திருந்து அவர் ஒரு படியும் இறங்கிவிட மாட்டார் தந்தை என்ற அந்தஸ்திருந்து அவர் ஒரு படியும் இறங்கிவிட மாட்டார் அதற்குரிய அந்தஸ்து அது முஸ்லீமாக இருந்தாலும் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாத மனிதனாக இருந்தாலும் அந்த கௌரவம் அந்த அந்தஸ்து கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று அல்லாவுடைய மார்க்கம் சொல்லுகிறது அதே போன்று உதாரணமாக நடைமுறை சண்டைகள் பேச்சுக்கள் வருகிற பொழுது ஒருவர் இன்னொருடைய தாய்க்கு திட்டுவது ஒரு தாயை இழுத்து பேசுவது அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா உலைவ செல்லம் சொன்னார்களே பெரும் பாவங்களுக்கு உட்படுகின்ற அந்த தாயுடைய தந்தையுடைய பெற்றோர்களுடைய நோவினைப்படுத்துவது என்று அவர்கள் இல்லாத சந்தர்ப்பத்திலும் அவர்களை பற்றி பேசி அந்த தாய் என்ற அந்த ஸ்தானத்தை தந்தை என்ற அந்த கௌரவத்தை நாங்கள் இழுக்கான ஒன்றாக அவர்கள் இல்லாத இடத்திலும் நாங்கள் பேசுவோமாக இருந்தால் அது அந்த பெரும்பாம் என்ற வட்டத்திற்கு எங்களை அழைத்து செல்லும் இவ்வளவு அடிப்படையான கடமைகளில் ஒன்றாக மிக முக்கிய மிக பயங்கரமான குற்றங்களில் ஒன்றாக அவர்கள் எங்களோடு இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் அவருடைய அந்தஸ்து அவருடைய அந்த கண்ணியத்திற்கு ஒரு குறைவும் ஏற்பட்டு விடக்கூடாது என்ற விடயத்தில் மிக கவனமாக இருக்க ஒரு மார்க்கம் அல்லாவுடைய மார்க்கம் தாய் தந்தை என்ற அவர்கள் எங்களுக்கு அடிக்கலாம் எங்களை புறக்கணிக்கலாம் சொத்து பிரச்சனை வரலாம் எங்களுடைய அத்தனை விவகாரங்களையும் புறக்கணித்து எமக்கு சாபம் கூட விட்டுவிக்கலாம் ஆனால் நம்முடைய தாய் தந்தை என்ற அந்த அந்தஸ்திருந்து அவர்கள் ஒரு காலமும் இறங்கிவிட மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு உபகாரம் செய்தனூடாக நாங்கள் சுவர்க்கத்தை அடைந்து கொள்ள முடியும் என்பதை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் எங்களுடைய உள்ளத்தின் ஆழத்தில் பதித்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த அளவு தூரம் அல்லாஹுடைய மார்க்கம் இந்த பெற்றோருடைய விவகாரத்தில் முக்கியத்துவம் கொடுத்து வலியுறுத்துகிறது என்றால் பௌதிக ரீதியாக இந்த உலக ரீதியாக அது இருக்கிற தத்துவங்கள் என்ன அன்புக்குரிய ஈமானி உறவுகளே அல்லாஹ் நம்மிடம் எதிர்பார்ப்பது அவனுக்கு நன்றி உள்ள அடியார்களாக இருக்க வேண்டும் இறைவன் நம்மட்ட எதிர்பார்க்கிறது நன்றி உள்ள அடியானா இருக்கணும் ஏன்னா அவன் செய்கிற அருள்களுக்கு எங்களால் பிரதி உபகாரம் செய்துவிட முடியாது ஒரு காலம் முடியாது அல்லாஹுடைய அருள்களுக்கு நாங்கள் பிரதி உபகாரம் ஒரு காலம் செய்துவிட முடியாது நான் அடிக்கடி சொல்லுகிற உதாரணம் ஒரு மனிதனுடைய சுவாசம் என்பது அவனுடைய உயிர் மூச்சு சொல்லுவோம் நாங்கள் உயிர் வாழ்றதுக்கு அடிப்படை அத்தியாவசியம் ஒரு பத்து நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் நின்றுட்டா அதில் மைய தின்றுவோம் இப்போ இதுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்த நினைத்தால் சுவாசிக்கும் போது அலமதுல்லா விடும் போது அலமதுல்லா என்றால் எங்களால் முடியாது ஏன் நாங்கள் உறங்குற நேரங்களில் சுபகான் அலமதுல்லா சொல்ல இல்லாது இப்போ அந்த சுவாசத்திற்கு கூட நன்றி செலுத்த முடியாத பலவீனமான மனிதர்களாக வாழ்கிறோம் அப்போ அல்ல எங்கள்கிட்ட எதிர்பார்க்கிறது என்னென்னு சொன்னால் இவ்வளவு அருள்களையும் அனுபவித்து கொண்டு குறைந்தபட்சம் ஒரு நன்றி உள்ள அடியானாக இந்த உலகத்திலிருந்து நட்ட வரணும் குறைந்தபட்சம் நாங்கள் எல்லாரும் நன்றி உள்ள அடியானாக அல்லாவை சந்திக்கணும் 
அதற்கு ஒரு சாம்பிள் தான் இந்த பெற்றோர் இந்த உலகத்தில் பத்து மாசம் கருள சுமந்து ரெண்டு வருஷம் தன் ரத்தத்தை பாலாக ஊட்டி மடியில வச்சு ஆராட்டி சீராட்டி வளர்த்த அந்த தாய் அந்த கருவுல புள்ள இருக்கிறது மடியில புள்ள இருக்கிறது பால் ஊட்டுறோம் என்பதற்காக தன்னுடைய விருப்பமான உணவுகளை தவிர்த்து விருப்பமான நிகழ்வுகளை தவிர்த்து இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்ற கட்டுப்பாட்டோடு வாழ்ந்த அந்த தாய் தன்னுடைய குழந்தைக்காக வியர்வை சிந்தி கூலி வேலை செய்து அங்கும் இங்கும் அடிபட்டு உதைபட்டு இவனுக்காகவே வியர்வை சிந்தி தன்னை கரைத்து உழைக்க கூடிய அந்த தந்தை தன்னுடைய கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய இவர்களுக்கு நன்றி கட்ட அடியான இருக்கும் இருப்பானாக இருந்தால் கண்ணுக்கு தெரியாத நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் நம்பி இருக்கிற இவ்வளவு அருகுலை செய்த அந்த ரப்புக்கு இவன் எப்படி நன்றி உள்ளாடியான இருக்க போகிறான் கொஞ்சம் பேர் சொல்றாங்க மார்க்கத்தில் உச்சத்தில் இருக்கிறாங்க பெற்றோர்களுக்கு உபாரம் செய்வது கிடையாது பெற்றோர்களை புறக்கணிக்க கூடிய நம்முடைய சமூகத்தில் இருக்கிறார்கள் நிச்சயமாக இவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இவருடைய மார்க்கத்தில் இந்த பிரயோசனமும் கிடையாது ஏனென்றால் இந்த உலகத்தில் இறை அன்புக்கு பாத்திரமாக அல்ல சொல்கிற ஒரு உதாரணம் உண்ணுதாரணம் அந்த தாய் தந்தையுடைய அன்பு பாசம் அவற்றை துளைத்து அவர்களுடைய உள்ளங்களை புண்படுத்திக் கொண்டு அவர்களை புறக்கணித்துக் கொண்டு இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற அந்த மனிதனால் அந்த ரப்பு செய்கிற கோடான கோடி அருள்களை புரிந்து கொள்ள முடியாது அந்த ரப்புக்கு நன்றி உள்ளவனாக இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து விட முடியாது எனவேதான் அந்த ஜீவன் நமக்காகவே வாழ்கின்ற அந்த இரண்டு ஜீவன்களுக்கும் இந்த உலகத்தில் நாங்கள் உபகாரம் செய்து அவர்களை கண்ணியப்படுத்தி கௌரவித்து அவருடைய கண்குளிர்ச்சியில் அவர்களுடைய ஆனந்தத்தில் அவருடைய புன்முறுவலில் மனம் பூரிக்கின்ற பிள்ளைகளான இருப்போமாக இருந்தால் நிச்சயம் அந்த ரப்புடைய அருள்களை இந்த உலகில் எங்கால் புரிந்து கொள்ள முடியும் அன்புக்குரிய ஈமானி உறவுகளே சூரா லுக்மான் என்ற அத்தியாயம் இருக்கிறது அந்த சூரா லுக்மான் என்ற அத்தியாயத்தில் எல்லோரும் அடிக்கடி பேசிக்கொள்ளக்கூடிய சில உபதேசங்கள் இருக்கிறது லுக்மான் என்ற அல்லாஹால் ஞானம் கொடுக்கப்பட்ட மனிதர் தன்னுடைய குழந்தைக்கு செய்யக்கூடிய சில உபகாரங்கள் அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினோரு உபதேசங்கள் லுக்மான் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு செய்கிறார் அந்த பதினோரு உபதேசங்களை நாங்கள் எடுத்து வாசித்து பார்க்கிற பொழுது முதலாவது ஆரம்பிக்கிறது வயதக்கால லுக்மான் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு உபதேசம் செய்யக்கூடியவராக லுக்மான் ஆரம்பிக்கிறார் யா புனைய அருமை மகனே செல்ல மகனே லா துஷ்ரிக் பில்லா அல்லாஹுக்கு நீ இணை வைக்காதே இன்ன சொருக்கல் அப்துல் முன் அபீம் அந்த உலகத்தில் நன்மையிலையும் தீமையிலையும் முதலாவது சொல்லிக் கொடுக்கப்பட வேண்டியதை பிள்ளைக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறார் நீ என்ன செய் அல்லாஹுக்கு இணை வைச்சிராத உலகத்தில் இருக்கிற மிகப்பெரிய பாவம் அதுதான் அல்லாவுக்கு அது இணை வைப்பது மிகப்பெரிய அநியாயம் அந்த ரப்புக்கு இணை வைத்து அநியாய காரணமாக மாறிடாத அந்த ரப்புக்கும் மட்டும் வணக்கம் செய்யக்கூடிய மனிதனாக நீ இருக்க வேண்டும் என்று தன்னுடைய பச்சை குழந்தையை மடியில் ஆராட்டி சீராட்டி புனை என்பதை செல்ல பிள்ளை அருமை மகன் என்று கூப்பிட்டு தடைய தொடரை சொல்கிற பருவம் அவ கூப்பிட்டு சொல்லிக் கொடுக்கிறார் அடுத்த வசனம் லுக்மான் இஸ்லாத்துடைய உபதேசத்தை சொல்லலை குருவான் அவர் சின்ன ஒரு ஒரு வசனத்தை விட்டு அடுத்த வசனத்தில் தான் உபதேசம் தொடருது அப்ப ரெண்டாவது உபதேசம் என்னன்னு சொன்னா அல்லாஹ் உபதேசம் செய்கிறான் உங்களுக்கு மேல் சுமைகளுக்கு மேல் சுமைகளை சுமந்து உன்னை பெற்றெடுத்தாள் என்ற விஷயத்தை அல்ல அடுத்த வசனத்தில் பேசுறான் ஒரு லுக்மான் என்ற அந்த மனிதருடைய உபதேசத்தில் வருகிற பொழுது அல்லாஹ் இடையால உடைச்சி இடையில் ஒரு வசனத்தை பேசுறான் குரான்ல இப்ப ஏன் அல்லாஹுத்தாலா அந்த லுக்மா அலே இஸ்லா துறை அந்த உபதேசம் வருகிற அந்த உபதேசங்களை உடைத்து இடையால் அல்லா பேசுகிறான் என்பதற்கான தப்சீர்களை சார்ந்த அறிஞர்கள் எங்களுக்கு பாடம் சொல்லி தருகிற பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் அந்த பெற்றோருக்கு உபகாரம் செய்வது என்பது அல்லாஹ் வணங்குறதுக்கு அடுத்தபடியாக உள்ள ஒரு வணக்கம் இது முதலாவது அம்சம் இரண்டாவது அந்த அல்லாவை ஒரு பிள்ளையை நாங்கள் எங்களுடைய குழந்தைகளை அல்லாவை நேசிக்கக்கூடிய குழந்தைகளாக அல்லாவுடைய விருப்பு வறுப்புகளை தங்களுடைய விருப்பு வறுப்புகளாக சுமந்த குழந்தைகளாக நாங்கள் பண்படுத்தி பக்குவப்படுத்தி சொல்லி கொடுத்து அந்த பிஞ்சு உள்ளங்களிலே நாங்கள் விதைத்து வளர்ப்போமாக இருந்தால் தன்னுடைய பெற்றோர்களை பராமரிக்கக்கூடிய பெற்றோர்களுக்கு கௌரவத்தையும் கண்ணியத்தையும் தேடித்தரக்கூடிய பிள்ளைகளாக அவர்கள் வழி அவர்களை வழிநடத்துவதை அல்லாஹ் பொறுப்படுக்கிறான் 
அதனாலதான் அந்த உபதேசத்தை உடைச்சி அல்ல வந்து பேசுறான் என்று தப்சீர்களை சார்ந்த அறிஞர்கள் எங்களுக்கு ஒரு பாடம் சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய இமானி உறவுகளே அந்த பெற்றோருக்கு உபகாரம் செய்கிற விவகாரத்தில் அந்த குழந்தையை அல்லா வழி நடத்துகிறான் இப்ப நாங்க செய்ய வேண்டிய விவகாரம் இன்னைக்கு ரெண்டும் பிரச்சனை அல்லாட்ட புகையும் இல்லை பெற்றோரை பராமரிக்கையும் இல்லை பிள்ளைகள் இது ரெண்டுமே பிரச்சனை அல்லது சிலர்கள் இணைக்கிறார்கள் அவன் தொழுதாத்தா என்ன தொழா விட்டால் என்ன வணக்கம் செய்தாலும் செய்யாவிட்டாலும் உமா அப்பாக்கு மரியாதை நடந்துக்கோணும் இதை மட்டும் நாங்க எதிர்பார்ப்போமாக இருந்தால் அது பிள்ளை இந்த உலகில் முதன் முதல் முதன்மைப்படுத்த வேண்டிய அன்பிலும் பாசத்திலும் கௌரவத்திலும் கண்ணியத்திலும் முதன்மைப்படுத்த வேண்டிய அந்த ரப்பு அதற்கு அடுத்ததுதான் அந்த தாயந்தருக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஸ்தானம் எனவே அதற்கு முன் அதற்கு அதை விடுத்து நாங்கள் முன்னுரிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது எங்களுடைய நம்பிக்கைக்கு துரோகமானது ஆனால் அந்த ரப்பை நாங்கள் அவனுக்கு காட்டி கொடுப்போமாக இருந்தால் அந்த சின்ன பிள்ளையிலே அந்த ரப்ப லுக்மான் எப்படி தன்னுடைய பிள்ளையை மடியில் வைத்து அந்த சொல்லிக் கொடுத்தாரோ உணவூட்டுவது போன்று பாலூட்டுவது போன்று அந்த குழந்தைக்கு அல்லாவை பற்றி அல்லாவுடைய அன்பை பற்றி அல்லா தனக்கு விருப்பமான மனிதனாக இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற பொழுது சுவர்க்கத்தில் என்னென்னலாம் வச்சிருக்கிறானோ அதெல்லாம் நாங்கள் வரணிச்சு உள்ள விரிவாக அந்த பிஞ்சு உள்ளத்தில் ஆசை காட்டி நாங்கள் ஊட்டி வைக்கிறோமோ அந்த குழந்தை அந்த அளவு தூரம் சுவர்க்கத்தின் மீது ஆசை உள்ளவராகவும் அந்த ரப்புடைய அந்த இரக்கம் அந்த பாசத்தின் மீது நாட்டம் கொண்டவராகவும் நிச்சயம் இந்த உலகத்தில் வளருவான் இப்படி அந்த ரப்பின் மீது ரப்புடைய அந்த பாசத்தின் மீது நாட்டம் கொண்டவனாகவும் அந்த ரப்புடைய வெகுமதிகள் மீதும் அவனுடைய பொருத்தத்தில் மன்னிப்பின் மீதும் வேட்கை கொண்டவனாக ஒரு குழந்தை வளர்கிற பொழுது அந்த அல்லாவை காட்டி கொடுத்த பெற்றோர்களுக்கு கௌரவம் செய்யக்கூடிய அந்த பெற்றோர்களை கண்ணியப்படுத்தக்கூடிய குழந்தைகளாக இந்த குழந்தைகளை பண்படுத்துவதை அல்லா பொருட்படுத்திக் கொள்ளுகிறான் இந்த உலகில் உண்மைக்குண்மையாக அந்த ரப்புடைய அர்ஹமு ராஹிமீன் அந்த அன்பானுடைய அன்பை புரிந்து அவன் செய்கிற அருள்களுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் என்ற உணர்வோடு ஒரு மனிதன் வருவானாக இருந்தால் அவன் நன்றி செலுத்துகின்ற அந்த நன்றியில் அன்பான பெற்றோர்களை தந்ததற்கு முதலாவது நன்றி செலுத்தணும் எனவே ரப்பை காட்டி கொடுவுங்கள் அல்லாவை சொல்லிக் கொடுவுங்கள் பிஞ்சு குழந்தைகளுக்கு அல்லா அந்த பெற்றோர்களுக்கு கண்ணியம் அளிக்கக்கூடிய கௌரவத்தை பெற்றுக் கொடுத்தக்கூடிய நல்ல குழந்தைகளாக நிச்சயம் எங்களுடைய குழந்தைகளை அல்லா வழி நடத்துவான் எனவே அன்புக்குரிய இமானிய உறவுகளே இப்படி எங்களுடைய நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் உயிரோடு இருக்கிற பொழுதும் அவர்கள் மரணித்தாலும் மார்க்க கடமை என்று வருகிற பொழுதும் அல்லாஹுக்கு அடுத்தபடியாக அந்த பெற்றோருக்குரிய கண்ணியம் கௌரவம் அந்தஸ்து அத்துணையும் முழுமையாக வழங்கப்பட வேண்டும் இதனால் தான் அது எப்படி வழங்கப்படணும் தெரியுமா மன் அஹக்குபி ஹொஸ்னி சஹாபத்தி அந்த சஹாபாக்கள் நாங்கள் அதை சொல்கிறோம் தோழர்கள் என்று சொல்கிறோம் அப்போ தோழமை ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி ஒரு நண்பரை போல அந்த பெற்றோரை தாயையும் தந்தையும் புரிந்து நடக்க வேண்டும் தாயோட கோவப்படுறான் ஆனால் தன்னுடைய ஆறுயிர் நண்பன் வருகிற பொழுது அத்துணை விட்டு கொடுக்குறான் தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட் என்று வருகிற பொழுது அவனுடைய கஷ்டத்திலும் துன்பத்திலும் பங்கு கொள்கிறான் ஆறுதல் சொல்லுகிறான் அவனுடைய தோளை தட்டி தலையை தடாவி ஆறுதல் சொல்லுகிறான் இவர்களை விட மிகவும் தோழமை கொள்வதற்கு இந்த உலகத்தில் தகுதியானவர்கள் தலையை தடவி ஆறுதல் சொல்றதுக்கும் தலையை தடவி முத்தமிடுறதுக்கும் தகுதியானவர்கள் நம்முடைய பெற்றோர்கள் என்பதைத்தான் அல்லாவுடைய தூதர் செல்லல்லாலே செல்லம் தோழமை கொள்வது என்ற அந்த சொற்பிரயோகத்தின் ஊடாக எங்களுக்கு இந்த ஹதி உணர்த்தி நிற்கிறது எனவே இந்த உலகில் நாங்கள் தலையை தடவி நாங்கள் நெருக்கமாக விட்டு கொடுத்து அன்ப அன்புக்கு போட்டி போட்டு அவர்களுக்காக எதையும் இழக்க தயாராகி முத்தமிட்டு கொஞ்சு குழாய் விளையாடுவதற்கு இந்த உலகில் மிகவும் தகுதியான அருகதை உடையவர்கள் நம்மை எல்லாம் இந்த உலகத்தில் பெற்று வளர்த்து ஆளாக்கி அல்லாவுடைய உதவியினால் ஒரு நல்ல மனிதனாக இந்த உலகத்தில் பூமியில் நடமாடுவதற்காக தங்களை அப்படியே அவர்கள் அர்ப்பணித்தார்களே அந்த இரண்டு ஜீவங்கள் அந்த தாயும் தந்தையும் தான் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அந்த தாயும் தந்தைக்கும் நாங்கள் வழங்குகின்ற கௌரவம் கண்ணியம் அன்பு பாசம் பறிவு அதன் ஊடாக அல்லாஹுடைய அல்லா சில இடங்கள் என்ன சொல்றான் அந்த தாயுடைய பாசத்தை வைத்துத்தான் அவனுடைய அன்பை எங்களுக்கு வழங்கப்படுத்துறான் ஒரு தாயை விட எழுபது மடங்கு அன்பானவன் அந்த தாயுடைய அன்பு எங்களுக்கு சரியா புரிஞ்சாத்தான் அந்த ரப்புடைய அன்பு எங்களுக்கு சரியா புரியும் அந்த ரப்பு எவ்வளவு இரக்கமானவன் என்பது எங்களுக்கு சரியா புரியும் அப்படி அல்லாஹுடைய அந்த இரக்கம் 
அல்லாஹுடைய அந்த மன்னிப்பு அல்லாஹுடைய அந்த பாசம் புரிகிற பொழுதுதான் அவன்கிட்ட போகணும் அவனை அடையணும் அந்த ரப்புடைய முழு அந்த அன்பையும் நான் சொந்தமாக்கி கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை எங்களுடைய உள்ளங்கள் வரும் எனவே அந்த அர்ஹமுர்ராஹிமீன் அந்த நிகர் இல்ல அன்புடைய அன்புக்கு பாத்திரமாக இருக்க வேண்டுமாக இருந்தால் அல்லாஹ் உலகில் சாம்பிளாக காட்டுகிற அந்த பெற்றோருடைய அன்புக்கு பொருத்தத்திற்கு பாசத்திற்கு பாத்திரமானவர்களாக அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்வதாக அந்த சுவர்க்க சுவர்க்கத்தை அடைந்து கொள்ள நாங்கள் ஒவ்வொரு முயற்சி வேண்டும் இந்த உலகில் அல்ல அடிப்படையான கடமை என்று சொன்ன பெற்றோர்களுக்கு அல்லாவை வணங்குங்கள் பெற்றோர் உபகாரம் செய்யுங்கள் மிக பயங்கர குற்றமாக சொன்ன அல்லாவுக்கு உணவைக்காதீர்கள் பெற்றோரை நோகிப்படுத்தாதீர்கள் என்ற அந்த அடிப்படையான எச்சரிக்கையும் அடிப்படையான கடவையை நாம் நிறைவேற்றுவதாக அந்த ரப்பை சந்தித்து அந்த ரப்பு தன்னுடைய பொருத்தத்தை அன்பை தனக்கு நன்மை உள்ள அனைவர்களாக வாழ்பவர்களுக்கு தயார்படுத்தியிருக்கிற அந்த ஜென்மத்துள் திருந்தோசுடைய பூங்காக்களில் நானும் நீங்களும் என்னுடைய உறவுகளும் உங்களுடைய உறவுகளும் என்னுடைய பெற்றோரும் உங்களுடைய பெற்றோரும் ஒட்டுமொத்த மூமியான ஆண்களும் பெண்களும் ஒன்றாக கூடி விடாதவர்களுடைய பாக்கியத்தில் வரமா நம்ம எல்லோருக்கும் வழங்கியவர்களாக வாசித்தவர்கள் அலைக்கும் சார்